ലിസാനുൻ ദാക്കിറുൻ എന്നാണ് ലിസാനുൻ ദാക്കിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്ന നാവ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാവ് അങ്ങനെ ഒരു നാവ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം വിശ്വാസം വിശുദ്ധി വിമോചനം എന്നതാണ് ഈ വിശുദ്ധിയാണ് പ്രധാനം വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് പെരുകിയിട്ടുണ്ട് മതവിശ്വാസികൾ പെരുകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എത്ര കൊണ്ട് അത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കീശയിലിട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട വിശുദ്ധി അയാളിൽ ഇല്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സിഗരറ്റിൻ്റെ പേക്ക് കീശയിലിട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുക എന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണ്ട പ്രവർത്തനം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ട വിശുദ്ധി അയാളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു കാരണം എന്താണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ വിശുദ്ധി എന്ന രണ്ടാമത്തെ അംശം അയാളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്തിനാണ് റസൂൽ വന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് തസുക്കിയത്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്നാണല്ലോ എന്താണ് തസുക്കിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാ തസുക്കിയത്ത് ഇപ്പൊ വിശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അതാണ് അറബികളിൽ സംഭവിച്ചത് പരസ്യമായി പോലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാതിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവര് അവരാണ് രഹസ്യമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ പരസ്യമായി വന്ന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് പരസ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മടിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് പരസ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല രഹസ്യമായി പോലും ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി പട്ടാളം കാണുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല പോലീസ് അറിയുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ടല്ല ഭരണാധികാരികളുടെ ജയില് പേടിച്ചു കൊണ്ടല്ല സർക്കാരിന്റെ വിചാരണയെ ഭയന്ന് കൊണ്ടല്ല കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം കൊണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി കൊണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് വിശുദ്ധി ആ വിശുദ്ധിയുടെ അംശം അതാണ് ലിസാനുൻ ദാക്യം ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്രോൾ തീരാൻ തുടങ്ങും പെട്രോൾ തീരാൻ തുടങ്ങിയാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചാടും വണ്ടി തുള്ളും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ച് പിന്നെയും വണ്ടി ഓടിക്കും പിന്നെയും കുറെ നേരം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പെട്രോൾ തീരും അപ്പൊ വീണ്ടും പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നു വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നു പിന്നെയും യാത്ര പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ സുബഹ് എന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്തിയുടെ പെട്രോൾ അടിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈമാനിന്റെ ഇന്ധനം ശേഖരിക്കുകയാണ് ആ ഈമാനിന്റെ ഇന്ധനം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ശേഖരിച്ച ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ഞാൻ എന്റെ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നു മാഷ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നു വേറൊരാൾ കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓരോരുത്തർ അവനാന്റെ ഏർപ്പാടിനെ പോകുന്നു ആ ഏർപ്പാടിന് ആവശ്യമായ ഭക്തിയുണ്ട് കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ നല്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരനായി തീരേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ ഈമാനിന്റെ ഇന്ധനമുണ്ട് ഭക്തിയുടെ എണ്ണമുണ്ട് ആ എണ്ണ അയാൾ ശേഖരിച്ചത് ഈ സുബുഹി എന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചര കഴിഞ്ഞു ആറര ഏഴര എട്ടര ഒമ്പതര പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര സമയം കുറയായി അപ്പോഴേക്ക് ഇത് തീരാൻ തുടങ്ങും തീരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വണ്ടി ചാടിയതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ തരും അതെന്താണ് ആ അടയാളങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ചിലതൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടുപോയി ചിലതൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞുപോയി ചിലതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോയി കാരണം എന്താണ് ഈ പെട്രോൾ തീരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അള്ളാഹു നമ്മളെ അടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലുഹർ അസുർ മഹരിബ് ഇഷ അപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അള്ളാഹനെ ഓർക്കാൻ അല്ല നിസ്കാരം അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുണ്ട് വേറൊരു നിസ്കാ
പർദ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് താടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ ഭക്തിയുടെ അടയാളങ്ങളല്ല മറിച്ച് അത് ഭക്തിയിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തനാകാനുള്ള നല്ല മാർഗമാണത് അപ്പൊ ഒരു സ്വപ്പില് പത്തോ ഇരുപതോ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക ആ ഇരുപത് ആളുകളും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഒരേ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഒരേപോലെ സുജൂത് ഒരേപോലെ റുക്കു എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ആ പത്ത് ആളുകൾക്കും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല പത്ത് ആളുകൾക്കും പത്ത് പ്രതിഫലമാണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാണ് കൂലി എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കൂലി ഇടണം പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കല്ല കൂലി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ മനസ്സാന്നിധ്യത്തിനാണ് കൂലി അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളോടല്ല നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ആളുകളോടല്ല അല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയണത് ആരോടാണെന്നറിയോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ കച്ചവട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം എന്നല്ല പറയണത് അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി ധാരാളമായി ഓർക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി ധാരാളമായി മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ് വേണം ഇപ്പൊ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാല് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്ന ഒരൊറ്റ ഓർമ്മ കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഒരാളോട് അല്ല പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളോടല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോടല്ല ഹജ്ജ് കർമ്മം എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വിമാനം കാത്തിരിക്കുന്ന ആളോടല്ല പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അള്ളാന് ഓർക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാരെയും വല്യപ്പമാരെയും ഓർത്തതുപോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ ശക്തമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു എന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ അത് മക്കയിലും അറഫയിലും വിട്ടേച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് പോരാനുള്ളതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലിസാനൻ ദാക്കിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഹജ്ജ് ചെയ്യണ കുറച്ച് നേരം നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം അവിടെ എല്ലാ അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെ അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ ശേഷം അതിലേറെ അതിലേറെ ആ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്ന രക്തം പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒഴുകട്ടെ മൂന്നാമതായി റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വിഷയം മൂന്നാമതായി റസൂൽ പറഞ്ഞു സൗജത്തുൻ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം സൗജത്തു ഒരു ഇണയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഇണയാണ് അവന്റെ മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അവനൊരു താങ്ങും തണലുമായി തീരുന്ന അവനൊരു ഒത്താശക്കാരിയായി തീരുന്ന ഒരു ഇണയ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് റസൂര് പറയുന്നു എന്താണ് മതപരമായ വിഷയത്തിൽ സഹായിയാകുന്ന ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ മതപരമായ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ സഹായിയാവേണ്ടത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും സഹായിയാവണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വസ്ത്രം തേച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചെയ്യാവുന്ന പണികളെല്ലാം സംതൃപ്തിയോടു കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഭാര്യ പക്ഷെ മതപരമായ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സഹായി ആയിത്തീരുന്ന ഭാര്യ എന്ന് റസൂൽ പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ള കാരണം അത് എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും വെള്ളം മുക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കാനും വസ്ത്രം തേച്ചു കൊടുക്കാനും കഴിയും എന്നാൽ എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല അതേ ഭർത്താവിന് രാവിലെ സുബേന് വിളിച്ചുണർത്തി പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് അതാണ് സൗജത്തിനി അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തരുന്ന ഒരു ഇണയെ എനിക്ക് കിട്ടുക അതാണ് സൂറത്ത് റൂമിലെ വചനം നമുക്കറിയാം എല്ലാ നിക്കാഹ് കുത്തുപകളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പരതി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പലപ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ വരാത്ത ചില അംശങ്ങൾ ആ ആയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ
ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭം ആയത്തിന്റെ തുടക്കം വമിൻ ആയാത്തിഹി എന്നാണ് വമിൻ ആയാത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് എന്നാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനായി ശക്തിയായി സാന്നിധ്യമായി ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അടയാളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു പശുവിന്റെ കാൽപാദം മണ്ണിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്ക എന്താണ് ഒരു പശു അല്ല നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാൽപാദം ഒരു മണലിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഒരാൾ അതിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരാൾ അതിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്